आज हमारा टॉपिक है हेमरॉइड्स हेमरॉइड्स इज अ डिसऑर्डर व्हेन द वेन्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ एनस या रेक्टम बिकम्स इन्फ्लेम्ड या स्वोलन ओके सो एक uh, किसी भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर लोअर uh, रीजन uh, जो है रेक्टम एंड एनस उसमें अगर वेन जो है वो स्वोलन हो जाता है और उस वजह से अगर वो अंदर की तरफ बल्च करता है या बाहर की तरफ बल्च करके आ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरॉइड्स ओके सो हेमरॉइड्स आर पेनफुल स्वोलन वेन्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से जो रे रेक्टम या एनस की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है ओके okay. सो so, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो इतने पतले हो जाते हैं कि फिर वेन उस कंडीशन में बल्च कर जाता है ओके okay. सो so, हम कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिस वजह से देर आर चांसेस कि इन ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़े या थिन होना पड़े उसमें से आ, सबसे पहला जो कारण है दैट कुड बी स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बाउल मोमेंट्स जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या आ, किसी भी तरीके का इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और वो स्ट्रेन कर रहे हैं डेफिकेट करने के लिए तो उस कंडीशन में देर आर चांसेस कि जो ब्लड वेसल हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होने पड़ेंगे एंड उस थिन होने की वजह से अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो देर कैन बी चांसेस ऑफ हेमरॉइड्स ओके देन इसके अलावा द सेकेंड रीज़न एज वी सेड अर्लियर कॉन्स्टिपेशन ओके देन द नेक्स्ट वन इज सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत देर तक अगर बैठे हुए हैं तो ब्लड सप्लाई इज नॉट बींग प्रॉपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है रेक्टम या एनस की तरफ एंड दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न जिस वजह से वो जो ब्लड वेसल है वो वीकन हो जाएँ और फिर वो बल्ज होना स्टार्ट हो जाए हम वेन के बारे में बात कर रहे हैं ओके ओनली द वेन द ब्लड वेसल जो हम कह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द वेन ओके नेक्स्ट इज एनल इन्फेक्शन सो किसी भी तरीके का अगर एनल रिजरेक्टम या एनल रीजन में कोई इन्फेक्शन है तो ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान जो uh, जो प्रेशर है ग्रोइंग uh, यूटरस की वजह से वो भी एक रीज़न हो सकता है हेमरॉइड्स होने के कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से ना हो रहा हो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से ना पहुंच रहा हो तो एनी ऑफ दी प्राइमरी डिसऑर्डर्स कैन बी अ रीज़न फॉर हेमरॉइड्स ओके इसके अलावा ओबीसिटी बहुत ज़्यादा ओबीस हैं अगर व्यक्ति तो उस फैट डिपोजिशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज प्रेशर लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ मोबिलिटी एंड ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती हैं हेमरॉइड्स ओके नेक्स्ट इज जेनेटिक्स जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है कि दिस कैन लीड टू एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन हो या जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो तो भी देर आर चांसेस कि हेमरॉइड्स हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के डाइट में फाइबर का अमाउंट जो है वो बहुत कम है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने के इंडाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट स्टूल्स फॉर्म होने के चांसेस हैं और इसी वजह से हो सकता है कि अगर रिपीटेडली हार्ट स्टूल्स फॉर्म हो रहे हैं तो दैट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड देन दैट कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू हेमरॉइड्स ओके एंड द लास्ट वन इज़ एनल इंटरकोर्स सो अगर सेक्शल एक्टिविटी एनस को इन्वॉल्व करके हो रही है तो इस वजह से भी जो प्रेशर एनल रीजन में पड़ रहा है दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेमरॉइड्स ओके सॉरी नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स आर क्लासिफाइड इन टू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल हेमरॉइड्स जो है वो वो कंडीशन है जब जो वेन स्वेल स्वोलन हो चुका है वो बॉडी के अंदर ही है मतलब एनल या रेक्टम रीजन के अंदर ही है बॉडी के बाहर नहीं आया है लेकिन अगर रेक्टम से वो इन्फ्लेम्ड या स्वोलन जो वेन है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड होकर बॉडी से बाहर की तरफ हैंग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स सो रिलेटेड टू द लोकेशन वी कैन डिवाइड इट एज एक्सटर्नल और इंटरनल ओके नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कॉमनली हेमरॉइड uh, वाले पेशेंट्स में देखे जाते हैं ओके okay. जैसे एनल रीजन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना इचिंग होना स्पेशली अगर uh, बहुत एंड की तरफ इंटरनल हेमरॉइड है या वो जो हेमरॉइड है वो बाहर की तरफ हैंग कर रहा है तो देन पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है उस एरिया में जहाँ पे हेमरॉइड्स हैं या एनल या रेक्टल रीजन में Uh, अगर अंदर की तरफ हेमरॉइड uh, है तो एनस का जो एरिया है वहाँ आसपास का जो स्किन uh, लेयर है वो बल्च करता हुआ है या स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा ब्लीडिंग हो सकती है थ्रोम्बोटिक uh, हेमरॉइड्स भी होते हैं जब इन हेमरॉइड्स में ब्लड फिल हो जाता है सो so, उस कंडीशन में भी वो अगर रपच्चर कर जाएं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं 
अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि रप्चर करे बिना भी वहाँ जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है वेन दी फीसिस कम्स आउट ओके सो उसके अलावा जो एनस है उसके उस जगह पे लंप फील हो सकता है ये जो हम कह रहे हैं ना स्वेल हो गया है या बल्ज हो गया है दैट इज़ अ लंप दैट वी कैन डायग्नोस सो वो लंप जो है दैट कैन बी सीन अराउंड या नियर दी एनस ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन वी डायग्नोज दिस सिचुएशन सो फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम हेमरॉइड्स के बारे में पता कर सकते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं तो फिर फिजिकल uh, एग्जामिनेशन अपने आप में काफ़ी होता है इंटरनल हेमरॉइड्स में पैल्पेशन के टाइम पर uh, या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है जिसमें फिंगर इंसर्ट किया जाता है एनस के थ्रू तो उसमें भी पता चल सकता है कि हेमरॉइड्स है या नहीं है ओके okay. इसके अलावा अगर हम विजुलाइज uh, करना चाहते हैं इंटरनल पार्ट को तो उसके लिए अगर हम uh, एनस को एग्जामिन uh, करना चाह रहे हैं तो हम एनोस्कोपी कर सकते हैं रेक्टम को करना चाह रहे हैं प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं उसके uh, उसके और अगर अंदर की तरफ हम बात करें तो सिग्मोइड कोलोन है उसके लिए हम सिग्मोडोस्कोपी कर सकते हैं वहाँ तक तो हम करते ही हैं टू नो वेदर देर इज़ एन हेमरॉयड और नॉट इसके अलावा अगर हमें कॉज जानना है कहीं और ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से ये हेमरॉयड्स हो रहे हैं वो जानना है तो हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं इनके अलावा एंडोस्कोपी भी किया जा सकता है टू नो फॉर द रीज़न कि क्यों ये हेमरॉयड्स हो रहे हैं ओके सो ये सारे स्कोपीज हैं एंड द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट को यहाँ पे हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं वो इन हेमरॉइड्स के साथ बेसिकली जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं उनके साथ नॉर्मल अपनी डेली लाइफ रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है तो उनके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं इसके अलावा अगर आ, हमें उस चीज़ को ट्रीट करना है तो हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं और सर्जिकल थेरापीज भी हैं ओके सो अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो होम रेमेडीज़ में हम सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हाई फाइबर डाइट लेने के लिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और इजी डेफिकेशन हो इजी डेफिकेशन का एक और बेनिफिट ये है कि फिर ब्लीडिंग नहीं होगी फ्रिक्शन नहीं होगा साथ ही साथ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में जैसे हाइड्रोकॉटिजोन हो गया या लिग्नोकेन हो गए ऐसे जो क्रीम्स होते हैं जो हेमरॉयड क्रीम्स होते हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं एनल रीजन में तो उसकी वजह से वहाँ नमनस हो जाए और नमनस होने की वजह से जैसे लिग्नोकेन के बारे में हमने बोला तो वहां नमनस हो जाएगा तो पेन फील नहीं होगा ओके okay. इसके अलावा सिट्स बात किया वॉम बात या स्पेशली सिट्स बात के लिए एडवाइस किया जा सकता है सिट्स बात जिसमें हम एक बेसिन में वॉम uh, वाटर लेकर उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि कुछ देर बैठने के लिए उससे जो पूरा पेरिनियल रीजन है वो इमर्ज रहेगा एंड uh, उस वजह से भी पेन जो है जो वेसल uh, कंस्ट्रक्शन की वजह से पेन हो रहा है वो चीज़ें कम हो जाएंगी ओके okay, इसके अलावा ओरल पेन रिलीवर्स दिए जा सकते हैं जब पेशेंट को बहुत पेन है तो ये पेशेंट विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमली मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स के बारे में इसमें हम कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे हम ओपन सर्जरी किए बिना हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं ओके okay. जिसमें हम रबर बैंड लाइजेशन कर सकते हैं मतलब एक रबर बैंड से उस आ, जो हेमरॉयड है वहाँ पे रबर बैंड से उसको टाई कर देना और टाई करने की वजह से थोड़े टाइम में जब ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वो टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे और डेड होने के बाद वो अपने आप वहाँ से टूट के गिर जाएंगे एंड वो हेमरॉयड वहाँ ख़त्म हो जाएगा ओके okay. इसके अलावा इंजेक्शन्स दिए जा सकते हैं कुछ केमिकल इंजेक्ट किया जा सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेल है हेमरॉयड्स में जो टिश्यूज़ एंड सेल्स इन्वॉल्व हैं वो श्रिंक हो जाएंगे वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे लास्ट है कोएगुलेशन कोएगुलेशन में लेज़र टेक्निक के थ्रू या फिर हीट के थ्रू या इंफ्रा रेडिएशन के थ्रू हम वहाँ पे आ, पास करा के वो जो एरिया है वो इन्हीं सारे रेस के या हीट की वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे सेल्स डेथ हो जाएंगे एंड श्रिंक हो के वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे सो दीज आर मिनिमली इन्वेजिव रेमेडीज नाउ द लास्ट वन इज सर्जरी सर्जरी में देर कैन बी टू वेज टू डू द सर्जरी वन इज रिमूविंग दी हेमरॉयड दैट इज़ हेमरॉयडक्टमी एंड अगर हम हेमरॉयडक्टमी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हेमरॉयडक्टमी में पेन बहुत ज़्यादा है हील uh, होने में टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व हैं तो हम उसके बदले कोई और टेक्निक uh, भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हेमरॉइड स्टेपलिंग या फिर स्टेपल हेमरॉडोपैक 
प्लेक्सी कहते हैं सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्टेपलिंग स्टेपल करना उस एरिया को जहाँ पे हेमरॉयड है तो उस स्टेपल करने से ये ज़्यादातर इंटरनल हेमरॉयड्स में किया जा सकता है क्योंकि वो अपने आप ही अंदर ही अंदर वो जो स्टेपल्ड एरिया है उसके आगे ब्लड नहीं आएगा तो हेमरॉयड्स में जब ब्लड नहीं आएगा तो सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे सेल श्रिंक होकर अपने आप खत्म हो जाएंगे सो दिस इज़ ऑल्सो वन टेक्निक टू रिमूव दी हेमरॉयड ओके सो दिस वॉज द टॉपिक रिलेटेड टू हेमरॉयड्स Uh, swelling that happens to the vein when there is uh, any type of causes like pressure ya kisi bhi tarike ka koi problem hai constipation wagera so us time pe jo vein swell karke rectum ya anus ke area mein jo swell kar jate hain usko hum kehte hain hemorrhoids i hope aapko ye topic samajh mein aaya hoga is topic se related agar aapko koi doubt hai to aap puch sakte hain thank you